，豹二坦克来了，挑战者二也来了，西方军援乌克兰全面突破红线，局势将会如何发展？观众朋友，大家好，我是付先生。虽然俄罗斯一再警告，但西方对乌克兰的军事援助还是突破了红线。在美国刚刚宣布向乌克兰提供 M2 步兵战车之后，法国立即宣布援助轻型坦克。几天之后，英国也声称要向乌克兰提供12辆挑战者二主战坦克，这些都将是最早到达乌克兰战场的西方坦克。紧接着。波兰总统杜达访问乌克兰时，突然宣布要向乌军提供一个连的豹二主战坦克。由于英国开了先例，德国是很难再有理由阻止波兰的。这里要说明一点：根据出口协议，各国从德国采购的豹二式主战坦克不得转让给第三国。若想转手出售，就必须经过德国政府的批准。由此，我们可以再预测一下：波兰已经向韩国订购了一千辆。K 2黑豹坦克，接下来就有可能把现役的240辆豹二不断拿出来援助乌克兰。而在整个北约国家中，豹式主战坦克的总数达到了几千辆，这才是美国推动豹式坦克进入乌克兰背后的一盘大棋。人们不禁要问：乌克兰军队装备了西方主战坦克之后，俄罗斯军队将如何应对呢？战场上有可能出现豹二 A 6主战坦克和俄军的 T90M 突破者三主战坦克对轰的场面吗？这是从来没有发生过的事对于军事爱好者而言，想想这个场面可能都令人兴奋。但是我们要注意到，在现代局部战争中，发生主战坦克进行直接对抗的情形是非常罕见的。俄罗斯更需要担心的是。乌军利用主战坦克和步战车的组合突破俄军防线的问题，如何防御豹二和挑战者？关键还得靠反坦克导弹和火炮。俄军必须提升其对战场态势的侦察能力，提高判断乌军的主攻方向，最好能够打造多层防线。据报道，俄军已经认识到面临乌克兰坦克威胁的问题。并制定了丰厚的激励机制，比如干掉一辆乌克兰的主战坦克，可获得相当于 9,000 元人民币的奖金；瓦格纳雇佣军摧毁一辆 M2 布莱德利步兵战车，奖励近10万元人民币；而干掉一辆豹二，则能拿到将近20万人民币。只要军人有积极性，俄军又有多种能够摧毁西方主战坦克的单兵导弹。那么，这种攻防较量就存在着很大的不确定性了。有一点需要注意：二三十辆西方的主战坦克不会改变乌克兰战场的平衡。然而，一旦西方突破了军事援助禁忌，俄罗斯最终将直面一支武器全面北约化的乌军，仗将会非常难打。主战坦克并非防御性武器，一旦突破了红线，就意味着西方未来还有可能向。乌克兰交付射程三百公里以上的进攻性导弹，甚至呢还会提供战斗机。可见，西方军援乌克兰玩的就是切香肠的套路。他们最终追求的目标，就是支持乌军在常规作战中全面击败俄军。有人认为，俄罗斯的战争潜力远远超过乌克兰，这在表面上看没错，但实际上并不准确。不要忘了。乌军背后站着整个北约，俄罗斯的军费甚至不及北约的二十分之一，因此即使打消耗战也不一定存在优势。向乌克兰提供主战坦克，证明西方在军援乌克兰的问题上没有要停手的意思，这是美西方准备长期敌对俄罗斯的一个重要体现。从趋势上看，俄乌冲突正在发展成为俄罗斯与整个北约国家装备体系的较量。俄军要想在常规作战中打败乌军，将会变得越来越困难。接下来，英国这个搅屎棍会不会援助乌克兰战斗机，甚至是射程300公里的风暴阴影隐身巡航导弹，都是重大变数。一旦有一个国家开了先例，就等于在逼着德国、法国等其他西方国家跟进。这又是美国所希望看到的。西方国家
，正在让俄罗斯军队面对难以承受之重。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。